തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും വൈറസ് സിനിമ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ മറുപടി ഉള്ളു ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഫ് ജെ ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആഷികവ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറസ് എന്നൊരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ജാബി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ജാബിനെ കൂടെ കൂട്ടി ജാബിയാണ് ടിക്കറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുപ്പതിന് ഞങ്ങൾ ഷോ കാണാൻ പോകും അതിന് ശേഷം റിവ്യൂ അല്ല പക്ഷെ പഠനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീട്ടിലം പടം ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ജാതി പറഞ്ഞു സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമ വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റുള്ള സിനിമയാണ് മായാനദിക്ക് ശേഷം ആഷിഖ് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഗുഞ്ചോ കോവനുണ്ട് ടോവിനോ തോമസ് ഉണ്ട് ആസിഫ് അലി ഉണ്ട് സൗബിൻ ഷാഹിർ ശ്രീനാഥ് ബാസി പിന്നെ ലേഡീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റീമ കലിംഗൽ പാർവതി തിരുവത്ത് പൂർണിമ ഇന്ദ്രീത്ത് രമ്യ നമ്പേശൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള സിനിമയാണ് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമ നല്ലൊരു കിട്ടു സിനിമയായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ ബാധിച്ച നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സിനിമയാണ് സിനിമയിൽ മൊത്തം നല്ലൊരു ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ നടന്മാരും നല്ല രീതിയിലാക്കി അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവര് അഭിനയിച്ചുക എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല അത്ര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവര് ജീവിച്ചത് പോലെയാണ് അവര് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ സൂപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജീവ് രവിയാണ് കാലിക്കരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് ഇത്രയും ക്രൗഡായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അത് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലും ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുന്നേ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ശരിക്കും ആ ഒരു വിഷയം തന്നെ അതേപോലെ അവർ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സെറ്റ് ഇട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതറിയില്ല അറിയില്ല സെറ്റ് ഇട്ടതാണെങ്കിലും ശരിക്കും അതേ രീതിയിൽ അവർ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതേപോലെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിൽ സൗബിൻ ഷായർ പിന്നെ നിപ്പ വൈറസിന് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിപ്പ ബാധിച്ചു വരുന്ന ഒരു രംഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വരുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരൊക്കെ എടുക്കുന്ന റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മോശമായിട്ട് തോന്നിയ മോശമെന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ പടത്തിലാണ് തോന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചായ വിള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഈ ഈ പടത്തിലും ആ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചായ വിള്ള ഒരു എം എൽ എയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പിന്നെ ഒന്ന് തോന്നിയത് ഈ നിപ്പ ബാധിച്ച ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറൊക്കെ പേര് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതിനുള്ള സമയമില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തായതുകൊണ്ട് ആ കണക്ഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കണ ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചില ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്തോളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കോമഡി പടം പ്രതീക്ഷിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ പടം കോമഡി പടം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ സീരിയസ് ആയ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ചൂടായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് വൈറസ് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ശരിയായ ഒരു ആവിഷ്കാരം അതേപോലെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഫീൽ ആവും ഇത്രയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ പിന്നെ പറയേണ്ടത് കാര്യം വേറെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് ഈ സിനിമ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അവരെന്നെ ചിന്തിക്കണം കാരണം ഒരു ചെറിയ വൈറസിന് പോലും കീഴ്പ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത്
അങ്ങനെ കുറെ താരങ്ങൾ ഈ കറക്റ്റ് ആ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ട് പറയുമ്പോ എന്നെ അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ലുക്മാനും ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളേതായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അത് വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റ് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാ